真灵山，格兰巴塔，马来西亚南部的一个小镇。好多年前，真灵山的这个小镇啊，突然间爆红，那当然是有其原因的。大家也应该听说过森林城市。这个如雷贯耳的一个超级大 project 吧，还听说许多人而因此而致富，因为城市森林就在整灵山的不远处。我们有另外一位阿公在城市森林呢，做点小生意。今天我们打算去探望他。也顺便逛逛这文明世界的未来城市。我们特地绕过整灵山，打包些包点，去与那位阿公分享。听说这里的南乳包非常好吃，可我们来的不是时候，竟然卖完了。看着咖啡店里头坐满的人。等候打包的也大有人在，好吧，有什么就吃什么吧，大包就大包吧。走进了这条前往 PTP 的大道。见到 Forest City 拐角，就万无一失了。这就是唯一的一条路，会直接的把我们带领到目的地。这远远的一望到了前面的高楼大厦。在疫情期间呢，这里宛如一个死城，超低的物租也吸引不到任何人来居住。如今略微好转，但是也不懂是什么原因，还是静悄悄的不见人群。听说只有在周末才会有人来这边使用它的公共设施。比如水上乐园与那海上活动，当然也吸引那些好酒人士，因为森林城市可是个免税天堂啊。到了森林城市，我们先要找个地方停车。这是地面层的停车场，今天车不会很多吧？哦，只见卡帕还有不少的车辆，看来也不像传说中的冷清。班长一马当先。能开口问路就不怕找不到。这里是个非常国际化的地方，保安都会说英语和马来语。这是南哥，他也喜欢拍照，更喜欢一面拍照一面聊天。这是整个城市森林的模型，简直像极了个未来城市啊！真不敢想象，这竟然是在马来西亚南端的柔佛州。还听说未来会有一条长堤啊，世界通过对面的新加坡。
，班长已经找到了内北阿公。阿公在这里卖的是盆碗茶具，这些摊位暂时是免费的。免税店就有好几家，免费店里是不能拍照的，拍拍橱窗摆设不碍事吧？这些颜色鲜艳的酒类是我卡吗？叠了高高的啤酒，看来只有免税店还有些人潮。我们马来西亚人买免税品是不需要护照的，每张身份证可以买三箱啤酒。这是休息区、便利店。这是中日餐馆，有日本料理、中餐、私房菜。哦，有的选择，我当然会点中餐啦，因为中餐是世界上最好吃的餐食。说真的，真替那些没有吃过中餐的人惋惜啊。这家宰相成都火锅店还没开，我们从这个冷气的大厅转了出来，就是面向新加坡的方向，海的对面就是新加坡了。下车来要记得戴个望远镜。楼下一层就是这个 Forest City Water Park， 哦，有些穿着衣服的美人鱼。我们马来西亚的阳光太烈了。晒久了，包你会脱层皮呀、啊。如果不想在游泳池里玩，大可以到前方的海滩，前面还有些不同的活动，还有成群的海狗等着与大家拍照。哦，这令我想起了《亚伦新村》里头的四本摩多，水上迷宫。这闷热的天气使人汗如雨下，大多数的人都选择躲在树荫下了。南哥也说够了够了，返回去喝点什么的。这家便利店啊，方便了那些居住在楼上的居民。店里有卖散装的啤酒。南哥拿的不是啤酒，而是这这印度同胞一人喝酒，难道不会单调了一点吗？哦，糟糕了，忘了把车子停在哪里。不懂是这一座还是那一座，啊，我们不急
，慢慢的走回头路吧。回家路上呢，有清清楚楚的路牌引路，哪怕回不到家呢。哦，今天怎么会没有万元把关呢？轻轻松松、开开心心的又过了一天，叔公们动起来吧！莫负老青春啊！